gair yn frysiog. Yr oedd y bore hwn ar fedr mynd gartref am wythnos i blithau'n pobl ieiaink. Yr heswm am hyn ydyw am fod yr ysbryd glân am ym i fyned. Yr oedd hwnna'n oed rach wech no sil, ac fe ddaeth yr ysbryd am materau'n pobl ieiaink er fy mron mor nerthol fel yr oedd yn am hosibl i mi gael fy meddwl oedd ei arno. Bi felly am dros hanner awr, gorfod i mi weddio dair gwaith am gael llonydd, ond nid oedd llonydd i'w gael. Felly, yr oedd yn myned y bore hwn, gyda thren chwarter un ar ddeg, ac yr oedd yn deisef arnoch yn enw o'n hargloediasu, am i chwi o'n cofio ni yn arbennig ym o reia caslwchwr, yr eiddoch yng nghrhyst, Evan J. Roberts. Dyna ran o'r llythyr a ysgrifennodd Evan Roberts, fore llun yr unfed ar ddeg ar higain o hydref 1904. Cyn cychwyn ar ei ffordd adref o gastell newydd, i weithio am wythnos ymhlith y bobl ieiang yng Nghaslwchwr. Wythnos a oedd i orffen yn sŵn gorfoleddu am moliant Pentecostaidd, dechrau diwygiad 1904. Ni fydd yn bosibl mewn awr o amser adrodd na degwed na hyd yn oed y ganfed ran o hanes y diwygiad hwnnw, ond bydd yn werth i ni aros am ennyd i adrodd hanes y digwyddiadau a'r weiniodd i fynnu at y mydawiad sydyn Evan Roberts a Chastell Newydd. Gan wydef ar yr wythfed o fe hefyn, 1878, yn Island House, ar lanau afon llwchwr, yn fab i Henry Roberts, Glor, a Hannah Edwards, merch Evan Edwards, gof pentref llanon Sir Gar. Dilynodd Evan ei dad i'r lofa, ac un o gyfeillion llyn cyndod oedd D.R. Grenfell, tad tîr cyffredin. Yna, rhowch chi'ch dai, ond o'ch chi yn... Weddol agos at eich gilydd o ran o hydran yn y ddechi? Ifan oedd yr hynna, oedd dan yn ees i'n oed rhan i. Ifan byt i gael blen ynach. Ac fe gawswch chi'ch codi yn y mil ail yn hawsen yna, yn dim pell? Dim pell, gwaith blwm nid e. Ac felly roch chi'n gyfarwydd iawn ag Ifan Roberts yn yn i ddyddiau cynnar, fel llanc? O, gyfarwydd iawn, ie. Wel, beth oes eich chi'n dweud i'wch ar graf chi'n awr oedd edrych yn ôl? Am Ifan Roberts fel dyn i fanc. Un o'r fechgyn, a mwy a doeth, mwy a teg i farn, mwy a hwylus i ysbryd, ac mwy a cyrydig. O'r rôl hwn, mynd afod i pan yn brwtyn. Wel, a beth ysych chi'n gweud amdano fe oedd e'n dipyn o fabol gampwr, o mathlit? O, o'ch e'n glan iawn. A lluniad tal ac yn hoff iawn o chwarae, ac yn chwarae o'r da, ac yn ydy ar trilo llor yn amser. Lawr ar y morfa, i'r dŵr, am gwartyr awr, yn ôl ar y deg ar y morfa, ac ar y trath, yn ôl i'r dŵr wedyn, ac chwarae pob math o gem, a cael o mynig bocso, ac yn bocso yn gilydd, i fan a dan, am brawd afne, wleb john afne, ac yn treulio'r llawer bryn awn cyfan, yn chwarae. Oedd na rhyw elfen grefyddol yn ddefer adeg yma? Oedd, oedd. Delfrydol o llefer gael fwyaf. Ddim yn ben dant grefyddol, ond delfrydol, ac yn... ...wysol iawn oedd un i fanc. Bichel lan. Bichel lan. Ie, llanc hardd, lluniaeth ei gorff a glan i fichedd, fel y gwyr pawb a'i gwylodd yr adeg honno. Neu, yn wir, unrhyw un asyllodd ar y darlun hwnnw sy ar barwydu llawer ti a bwthyn yng Nghymru erbyn hyn. O'r lofa yn mil naw dai, symudodd i bont ar ddylais i fod yn brentis i ofd. Yr oedd yn weithio'r caled gyda'i waith, ond prif ddiddordeb ei fywyd oedd y Beibl a'i waith yn y capel, yn enwedig yr ysgol sîl yn pysga, cangen fechan Morea Caslwchwr. Yn ystod y tymor hwnnw, dywedir i ddod weid, bedd neu bwlpyd i fi, A chi'n hir, fe gwelwn y medi 1904 yn y madail ar gofdi ac yn symud i'r ysgol rhymadig yng Nghastell Newydd Emlyn i baratoi ar gyfer y wynidogaeth. Yng Nghei Newydd yr adeg ohno, pentref nepell o Gastell Newydd Emlyn, yr oedd un o'r gwynidogion hynotaf ymlith enwad y methodistiaid Calfinaidd, y parchedig Joseph Jenkins, ac yng hapel y gŵr hwnnw Digwyddodd rhywbeth a oedd i gael effaith yn ei dro ar Evan Roberts. 
Yr oedd Mrs. Jane Evans yn unneth ifanc yr adeg honno, ac fe gaiff hi adrodd yr hanes. O, oedd Mr. Jenkins wedi pregethu i noswedd, a oedd ffydd yn gorchfygu'r byd, a oedd Miss Flory Evans yn y cwrdd, a oedd deimlodd unan, weilodd unan yr rhywbeth yr rhys rhyfyddion. A mi, a thi i fy fideo am ei hunan, a fi oedd yn, a fi dis iawn i'r cas i'r goleini, a oedd yn y cwrdd, gorfod y fwrdd y sil, Mae dorrodd mas i weiddi dros yr capel a mi ath y cwbl yn wen flan. Yna ddachrau'r diwygiad yeah. yn y cyn y wyth. A dyma'r ferch yr ysgrifennodd Evan Roberts ati. Yr oedd bobl ieu yn cycau ar dan ac wrthi ar ei gorau glas yn cario'r flam o fan i fan. Mi ges i hanes diddorol gan Thomas Thomas o drecynon am yr dar, yr oedd ef yn abryswyth ar ei fis mel y mis medi, Mil naw pedwar, ac ar noswaith arw penderfynodd efau wraig fynd i'r seiat yn y tabernacl. Testyn y seiat oedd adfywiad a'r brodyr yn dwi'n adroddiad o seiat yr hyn a diriaeth a gynhaliwyd y diwrnod hwnnw yn Sir Abertebu. Sa'r oedd un o brodyr yn y siarad wel ar drws yn cael ei agor yn ollol ddi seremoni. A ti a dwsyn o leiaf o wir a merchediau ianc yn rhithro i fewn. Wel, nid oedd llawer o ôl adbywiad mor bellad yn seiad y tabernacl, a mi allai chi sy'n cyrhau chi bod nhw ddigon o bywyd nhw wedi i'r dyrfa un ddod i fewn. Pan sut gymarfod oedd e? Wel, Ar yr ôl o gynta i'n aflair iawn o fa. I'n anrefnus iawn o fa. Gallu ni feddwl bod y dwsyn yn siarad gyda i gilydd mwy amal nag yn unigol. Yr oedd Evan Roberts ymhlith yr yfrydwyr aeth a'i draw i'r cei a daeth i gyffyrddiad agos ar bobl ifanc yno. Dechrau oed cynnal cynadleddau i ddymhau'r bywyd ysbrydol. Ac yn un ohonynt a gynhaliwyd y mis Medi, 1904, ym Lenanerch, cafodd Evan Roberts un o brofiadau tynged fenol ei yrfa. Wel, am gynhadledd Brian Hanerch yn mis Medi, 1904, roedd hwnnw yn cyfarfod yn y bore am saith o'r gloch, gwarod gweddi. Roedd ei ddwrn o'r braf, a daeth cynulliad mawr, contingent ar ôl contingent o wahanol godre a bortaifi. Ac yn ei plith, nifer go dda o castell newydd ymlyn, myfyrwyr, a geraill oedd mewn cyd yn dreimlad a'r mydiad. Cofiaf yn dda y modernistedd ti cefn i'r parchseth Joshua a gynteng gweddio. A gyn ei weddi yn deisef ar yr argrwydd un prygynu bend a Saesneg bydd siŵr oedd y parchseth Joshua yn siarad. A gyda hynny mi glywed dwrw, fel pe bai'r rhywbeth wedi syrthio. A... yn ychwanegol at tynnu rhyw sybrwd. A theimlwn yn anbodlon iawn fod rhywrau yn amlwn o ddi ar y cyfarfod. A gores bod llygaid ar peth cyntaf a welais oedd Ivan Roberts wedi syrthio yn y sedd i'r llawr. A Mrs. Mona Davies y cei a geraill yn sychu eu chwys yr hwn oedd yn byrlymu allan. A dyna y finishing touch ar baro toad y parch y mister yr adeg honno 
Ivan Roberts will be with you. Y parchedig MP Morgan blaen anerch. Un o'r weinwyr ydw i gyd yn Sir Robert Tavey oedd yn disgrifion o lygfa yna. Un arall oedd yn bresennol yn y gynhadledd honno oedd y parchedig Sydney Evans, brawd yng Nghyfraith Evan Roberts. Gofynnais iddo, beth am Evan Roberts yn y cyfnod yma? O chi'n cydle tiag eo chi? Oedd yn, yn cydle tiag yn cyd gysgu hefyd. Oedd chi fyr? Oedd yn. Ond yna, be fydd eich chi'n ddweud oedd oedd effaith blaen anerch ar Evan Roberts? Yn y cyfnod yma. Wel, y peth cyntaf a swn i'n dweud oedd hyn wrth edrych yn ôl. Yn synnu bron nad oedd dim byd neu stiol yn digwydd. Rhyw deimlo fod y profiad oedd anni wedi gael yn blaen anerch wedi troi yn profiad o chwilio. Yw'n swn i'n dweud fod yr ysbriglan wedi meddiannu, wedi meddiannu'r tŷ, wedi meddiannu'r offerin yn rhwyr. Ond roedd yn rhaid cymhwyso'r offerin. A dy gwaith mawr oedd o'i lanau. A rhyw gyfnod o chwilio. Cymnod go boen i swydd i ar y tegau. Ac eto roedd na rhyw fod longrwydd. Tawel yn meddiannu enau dyn. Er y chwilio boen i swydd i gyd. Gafodd Evan Roberts yn y cyfnod yma, fe wele di geisio ar bennig ynglyn a'i ddyfodol? Wel, dwi'n iddi ma ynglyn a'r dyfodol, ond fe gafodd nifer o wele di geisio, mae'r hynny, fe gewhanus yr hynny, yn rhai o'r hyfryd sydd wedi cael ei gohoeddi. Un wele di geith yn ar bennig, falle, sy'n aros allan, wele di geith y lloer. Mae hanes honno wedi cael ei rhoi yn Rhyfyr Dr. Phillips ac yn Rhyfyr y Dywigiad y Dywigwyr. Efan wedi mynd allan i'r arall, noson oleleiad braf. Mae newid wedi mynd i'r gweli gan o nos. I'n sôn am Efan dod i'r gweli ac mi godes. Ac mi es allan i edrych amdano. A dyna lle ces e yn yr arall. Yn edrych i fyny i'r lloer. A mynd e'n gofyn iddo, wel beth wyt ti'n neud fan yma? Dyma le... Rhyfel, beth wyt ti'n weld? Ac yna'n disgwylio raich o'n yr allan, fel bynnod o'r allan, o'r lloer i gyfeiriad y ddeir ac yn mynd nôl ar rhywbeth ganddi chi. Ac fe wele sy'nau, rhywbeth tebyg, dwi yn un o'r rhai yn ei o'n cael gweled i geithau, ond mi ges y weled i geith honno. Ar esboniad, fa swn i'n i'r rhoi ar y weled i geith yw hwn. Oedd yn i wedi bod yn gweddio am rhyw gan mil o yn eidiau. A'r weledigaeth yn dod yn rhywateb hyn gweddu ni. Baser can mil yn dod i fewn i'r eglwys. Ac yr oedd yn amlwg bod Evan Roberts wedi cyrraedd trobwnt yn ei fywyd. Ac yna no sîl, hydref y degfed ar higain, daeth ei awr. Yr oedd yn yr oedfa am methyl yn no sîl hwnnw, a Sydney Evans yn eistedd yn ei ymyl. Wel, yr oedd y ddau ochr nhw'n ei heb gohoeddiad y sîl hwnnw. Evan Phillips oedd yn priethu yn Bethel. Ac yn dau yn eistedd yn set y stiwdens ar y galeri. Evan Phillips yn rhoi rhyw bwt o brigeth wedi ysgrifennu mewn bwt o brigeth Saesneg. Ac yn darllen honno'n ddigon di sermoni. Ac yna'n taflu'r tipyn papur Saesneg naill ochr. Ac yna'n dod at y testyn Cymraeg. Beth oedd y testyn? Testyn tarawiadol iawn. Ac... Mi greda i mae yn y testyn y cafodd Evan yr alwad. Dyma'r testyn, o dad, daith yr awr, gogoneddad y fab. Ac yna fe arall eiriodd yr hen seraf y testyn fel yma. O dad, gollwng fi'n rhydd, gadi mi gael gwneud y plant. Ac mi greda i mae... Yn y testyn ac yn yr arall eiriad, honna y cafodd efo'n yr alwad. Dwedodd e hynny wrthoch chi? Na ddo, ddim mewn cymaint o eiriau, ond fe anghofiodd y cwbl am y gwasanaf, ac roedd i feddwl yn ôl gyda'r bobl efo'n cyn mor eia, hyd ddiwedd y gwasanaf. O fe oedd e ddim gair o'r brigeth. Ac yna, Wedi gorffen y gwasanaeth, a chyn yn bod ni'n codi o'r set yn iawn 
Dyma fe'n troi atau ac yn dweud wy'n fi'n gartre fore. Mae'n chaid i mi fynd. I ddweud wrth bobol i fynd, bobol i fynd mor ea, beth wy fi hynna'n wedi i brofi, beth wedi deimlo. Rwy'n deall iddo ddweud gair wrth y gwynidog hefyd ynddo fe. Wedi'r gwasanaeth, fe a'th i weld Evan Phillips a dweud beth oedd i wyriad e. A gawin iddo a oedd e'n credu mai o ysbryd i'w oedd bwriad o'r fath. A'r ein serath yn dweud i e wel cerwch gartre mach gen i. Oedd i'w mawr hwnna. Mae'r bore nesaf er oedd Evan Roberts yn y trên ar i ffordd yn ôl i gaslwchwr wedi ysgrifennu ei lythyr at Flori Evans. Cyrhaeddodd adre'r mawr sy'n dod i'w deulu fel y cawch glywed oedd i wrth ei chwair Mary sy'n mynd i adrodd yr hanes. A chyda llaw, fe recordio oed yr ymddydd yn Island House lle mae hi nawr yn byw yn wraig i'r parchedig Sydney Evans. Beth am y bore hwnnw, Mrs. Evans? Wel, sy'n dod i bawb ohono ni oedd pan cyrhaeddodd Evan Gartre a bara'r llun hwnnw mae ble gyd dydi sadwn rho'n i'w wedi cael llithu oedd i wrtho. Ac oedd e ddim wedi sôn dim gair o'n i'r llithu'r ymdod gartre. Ond ar yr achwyn i fod e'n methu sefydlu feddwl ar i wersi. Ond oedd e'n gobeithio gallai fe wneud cyn diwedd y flwyddyn. A nam y meddwl felly fod e wedi bod yn brygethu yn rhywle ar y sîl ac yn galw ar i ffordd yn ôl. Ond fe ysbaniodd. Mae bwriad i oedd dod yma am wythnos Oedd e wedi cael rhyw fendydd rhyfedd iawn ac oedd e wedi dod gartref nawr er mwyn os yn bosibl arwain y bobl i eienc. Yr oedd e'n arfer cyfarfod yn nhw mor eia a mae'n yr arwyd i nawr bob bore dydd sîl a mawr cyn cyfarfod y bore i arwain nhw i fewn i'r un profiad gael ddeu wedi gael. Cyfarfod i'r dynion i eienc oedd y cyfarfod hwn ac oedd efyn yn ceisio eu cael nhw i gymeru rhan yn gyhoeddus. Ydy gwyddodd rhywbeth rhywbeth y bore hwnnw yn dda fe? Y pennaeth efyn gartre yr oedd dan yn gorwedd ar y cowt ac yn edrych yn ddigalon iawn. Efyn methu deall be oedd yn bod ac yna fe ddweudod dan wrtho yn bod yn colli olwg. Ac yr oedd yn dorcal onis i weld dan yn aml yn ystyn i law allan i gydio yn y Beibl i ddarllen ac yna yn cael y llyfeth yn darllen yr un gair. Roedd wedi bod gyda specialist yn llanelli a hwnnw'n rhoi dim gobaith iddo. Roedd e'n mynd i dweud i mi'n gair wrth efo na mynd rhag iddo fe'i boi ni. Yn ilch dan. Ond pan gluodd mae fe'n troi ar dan, mae fe'n fe gaid i dolwg, mae dan gen di ar yr arglwydd. Yn sydyn fe gafodd dan i olwg, fe gmerodd rhyw fath o wyrdd le. A pan aeth e a'i weld y specialist roedd hwnnw'n synnu methu deall be oedd wedi cymeryd lle. A chafodd e byth drwy bod wedi hynny gyda'i lygaid. Pnawn dydd llun, fe aeth efyn i weld y gweinidog i gael cynnu tad y gweinidog o'r blanoriaid i gynnal cyfarfod gyda'r bobl ieuanc ar ôl y cyfarfod gweddi nos llun. Fe gafodd gynnau tad. Ac yn y cyfarfod hwnnw, fe rhoddodd ychydig o'i brofiad ac yr oedd yn amlwg i bawb a bod wedi profi rhywbeth rhyfedd iawn. Ac yna, fe glirodd llwybrau'r fendydd i'n ei gyd. Yng ngyntaf, yr haid cyffesu pob pechod. Yn ail, rhaid rhoi heibio pob peth am haes. Yn drydydd, rhaid cyffesu'r iesu. Ac yn bedwaredd, rhaid rhoi i fyddod parod i'r ysbryd lan. Cododd un ar bymtheg i gyffesu'r arglwydd iesu nhw ar edw'r nos lun. Cododd chwech nos fawrth yn pysga yr ysgoldi lle oedd efyn yn afydd bod yn arolygwr dros y blynyddau. Yn anos ferched, fe gododd i gain, ac felly nos iau, nos wener a nos hadwn. Yn anos sîl, fe gynhaliwyd cyfarfod ar ôl cyfarfod arferol, fe barodd hwnnw hi tua un ar ddeg o'r gloch. Na gofynnodd efyn i bawb oedd wedi cyffesu'r arglwydd iesu yn ystod yr wythnos i aros ar ôl. Yna fe gaiwyd y drysau, ac fe roeddodd efyn i ni weddi i weddio, pob un i weddio'r un weddi. O anfon yr ysbryd lan y nawr er mwyn iesu grist. Ond cyn bod hanner y gynulleidfa wedi gweddio'r weddi, 
a roedd y llen wenflam. Dyna'r cyfarfod rhyfeddaf y bu mi yn yr erioed. Pobl yn gryddfan o dan faich eu pechodau. Yn cyffesu a canbell hyn yn gweddi at y lalaw i esi mawr, y drai ddim dal rhagor. Wel, dyna hanes y dechrau, cynnau'r tân. Ar hyn sy'n taro dyn wrth arllen yr hanes yw mor gyflym y lledodd dros Gymru. Mewn llai na mis, nid oedd odyd ran o Gymru heb brofi o rymysdau'r adwygiad. Yr un noson yn union ar cyfarfod yng Nghaslochwr yr oedd diwygiad ar gerdded mewn lleoedd. Byll wrth i gilydd ar hos Llanerch Rigog ar Hidaman. Dyma'r hanes Amrydaman a gefais gan y parchedig Nantlais Williams. Oedd y parchedig Joseph Jenkins wedi wawhodd i bregethu ar yr un o sil ar digwyddiadau mawr yng Nghaslochwr. Yn o sil beth yna gael... Joseph Jenkins y pregethu ac yn gofyn ar y diwedd gael ni seiet fach yna, seiet brofiad nawr. Di ddim mofyn ar eithiau yma. Chododd ni bod ond un wraig i fanc ac fydd wedi oedd anweledig rwyd y garri gyda dwystel mawr. Dyna un o'r effeithiau cyntaf nawr. Mae wedi nos lyn fyd nath yr un peth. Ond beth bynna cyn yr gynnu lleidfa yw mynd allan nos hyn dyma, nos lyn, dyma frawd ar y garar un, pellter eitha, yn dweud, bydd cyfarfod fel hyn mae nos y fore eto fawr. Cyhoeddw ran swyddog o'n hollol. Ond beth bynna gwrthwy neb o'n neb. Ond oedd y cyfarfod hwnnw i fod am wyth o'r gloch o ble gyd oedd gwili. Y pryd hwnnw yn ysgol wat cyn win. Yn rhoi darlith i'n un o festri. Ac o'n un meddwl dipyn bach, beth oedd mynd i ddod o'r cyfarfod yn y capel. Fe gydd oedd Joseph Jenkins wedi mynd. A gwili a'r hanner i darlith. Yn llawer o flas gwrandor no, ble gydd oedd pawb o meddwl am yr odfan y capel. O'r diwedd mae'n clywed sŵn canu cyfrin neu foleb. O'r capel. Dewch hen ac ieiang, dewch at iesu mae llaw bryd. Dyna diwedd mae'r cwbl yn torri fy ni yn y darlith, mynd â ni, a dyma ni mynd i'r capel. Mae'r lle rhoi'r llond y capel. Sut cyfarfod oedd ei fod, o'n i'n gwybod. Ble gyda oedd mi'n cynllun gan neb. Beth bynnag oedd e mynd ymlaen yn y turiol, un yn gweddio o fan hyn, llall yn torri gan i fan draw, i dnaw o'r gloch. Pawb yn trio gwneud rhywbeth, un yn canu, un yn trio gweddio, llall yn cyffesu bechodau, llall yn gweiddi am y ddiant, llall yn geisio hydy farhau. A ni'n gweld gwir mawr y llen o gwir mawr yn ni golwg i hynau, beth bynnag, wedi digwydd aros yn y rhoedfa, ac yn torri allan mewn dagrau. Cwarwon yn parhau i'r ddeuddeg, hyd ar gloch, hanner awr wedi dau ar gloch y bore. Dyna i mi, un o'r cyfarfodydd mwyaf pyr yn y dwygiad i gyd. Trae fyny yn yr hws, cewch gyffelu bhanes. Yr oedd y parchedig Arby Jones Porth wedi wahodd i gynnal wythnos o bregethu a chyfarfodydd gweddi yno. Y mae William Evans yn cofio am... Rhe oedd o lanwad anghygoel yn cymryd lle a gymryd meddiant o'r gynulleid fa. Na, lle yr ysgrifio ddim gwell nag yng ngeiriau pator ar ddydd y Pentecost. A hyn yw y peth oedd o fedwyd trwy y proffwyd Joel, ac Meibion, ac Merched a proffwydan, ac gwir eang a welent fel y digwythau, ac hyn aw gwir a freddwydion, tweddwydion. Ar ddiwedd y roedfa, meddai llawer i lawer i'r fystri. I gwe yn wrth gilwyr, yn rai o'r newydd, Ac heraeth oedd yn yr eglwys cynt i gyffes i gysegwyr i o'r newydd i fwy o wasanaeth yng ngwynllan yr arglwydd. Nos wener symudwyd o penywel i gapel mawr, llanwyd yr capel hyd yr ymylon ac nid oedd le i bawb ddod i mewn. Pregethol oedd i ar y testyn, gwir i fy gair ac yn hyddu pob derfyniad Y fo'r crist i'r sy'r byd i gad o pechadiriaid y barau pennaf y dwy fi. Fe ddaeth i lawr o'r pwlpwyd yn oson honno i'r set fawr, 
Ach, a hoizos ne wikiat nainti not for, gan gang hori paubo so luzorit kalon ilanne ur ferargluis. Ne doi sam hiais, ma inor kavrangai mu yave feithiol, i ledir de wikiat, oi the wask. A dyma fan Anthony Davis hyn o'n newyddiad dirwyr mwyaf profiadol y de. Wel, roi ni yn fachgen ifanc yn dysgu yng ngrefft newyddiad dirol yn llanelli pan ddaeth sif o'r cyrddau rhyfedd iawn yn mori ag os lwchwr. Yn dref poblog tu a phedair mysli rhoi dre. Cyrddau yn cyrraedd meddant i'n ganol nos a gyfrydydd gyda'r methodistiad neu arwain. Am fonw i chi yno i reportio'r cyfarfodydd yma? Na, ddo. Aeth golygydd yn mapur lleol, David James Davis, crotin oeddwn ni. Aeth ef i fy ni, ryw noswaith, a disgrifio ddau brofiad mewn adroddiad byw yn y South Wales Daily News. Ar yr un adeg, ymddangosodd yr anes yn y Western Mail. A dyna, fel y gwasgarwyd y tân trwy Gymru. Cymrodd yr olla lliog fenthig papurau dyddiol y de i le deini a'i deyrnas. A dyna chi'n credu o'r esboniad bod y diwygiad yn torri allan Mewn manna i hell oedd i wrth i gilydd ar yr un pryd, ie? Wrth i'n credu ni yn bendant. Ond beth am nodweddion cyfarfodydd y diwygiad? Mae'n anodd i neb nad oedd yno ddyrnad rwy'n meddwl rhyfeddod y cyffro pentecostaidd a nodweddau'r cyfarfodydd. Dyma'n ddisgrifiad Sydney Evans o'r cyfarfod hwnnw a gynaliwyd gan Evan Roberts ym Hont y Cymer bore dydd iau i wythnos gyntaf y diwygiad. Fedd i gweddau sy'n fynd i fyny i Hont y Cymer? Y bore iau hwnnw, i'r weld e'n ngilch rhyw bethau, a'r argraff a dawyd arna i wrth yn ddifewn i'r capeloedd fel pe bai rhyw gorwynt mawr wedi dod dros y lle i gyd, ac wedi llorio pawb oedd yno. Pawb yn dal i anadl, rhyw ofn diw, rhyw arswy diw wedi dod dros y lle i gyd. Ie, ac un o'r dychwelydigion yn y cyfarfod rhyfedd hwnnw oedd Annie Davis. Yr eneth 2015 oed a ddaeth yn brif gan torres y diwygiad. Dyma fel y diwydodd hi, hanes y diwyrnod hwnnw wrthyf yn ei chartref ym hen y bond. Pryd welswch chi Evan Roberts gyntaf i oed? Yn y cyfarfod, fe sgrifennodd y chwaer atau fod e yn y capel y methyl. Bethel Pont y Cymer. Pont y Cymer, ie. Oedd ei am i fi glywed e, pethau rhyfedd yn digwydd yna. Wel, eithoch chi yno, eithoch chi waith i fyn mewn? Do, fi ddwy awr yn trio mynd mewn, a o'n i wedi pender fyny i fynd i mewn i'r capel. Ond ar beth i gwyddodd ar ôl i chi fyn mewn? Wel, mewn peth amser, yr unig beth o'n gofio yw, o'r un canu, o'r ei ar yn brad yn canu, dyma gariad fel y moraid. Dyma gariad fel y moraid. Fel y moraid. Wel, A dyna cwbl i chi'n gofio, bod chi ar eich tad yng nghanol y berw i gyd yn canu dyma gariad fel y moroedd. Beth i'n gwyddodd ar ôl y cyfarfod? Wel, ar ôl y cyfarfod, dyma Evan Roberts yn siarad a gweud mae rhaid i ti ddod gyda fi. A fi eithoch chi gydag e? Do. A fi eithoch chi gydag e drwy'r adeg ym ion... Drwy'r adeg yr oedd yn teithio. Ac i chi cael rhyw atgo fo naws y diwygiad? Fe berswadiaeth i Annie Davis i gani'r pennill o'r emyn hwn. Dyma gariad fel y môr oedd tost i'r iaith o'i fel llu tost o'g bywyd pyr yn marw marw i brynu Dyna'r eneth ddwy ar bymtheg oed a daniodd llawer cynulleidfa a'i chani. A 
a hefyd i chwaer magu Davis gyda llaw. Fe welis i'r ddwy yn i gartref ym hyn y bont. Ac roedd yr elfen yma o ganu yn elfen gref iawn yn y diwygiad. Ac fel y clywsoch yn barod o'r hyd aman, yr oedd rhai ymynau na flina'r tyrfawydd eu canu. Un arall o gantorion y diwygiad oedd Sam Jenkins, y diweddar y sywaith, a digwyddodd iddo yntau bron fel i Annie Davis. Mi grwyd yr aeth ymlaen mewn tywyll o Ni chododd yr haul ar nafi A llanwyd fy mynwes gan dristw Does dim gobaith i rebel fel fi Ar hyn er tywyllyd y fagri Daeth thais tyner mwyn a tafi Meddwy edrych i'r groes Dyna thi I och i ben rebel fel ti Yng ngwasanaeth dadol chuddio cof golof ni Evan Roberts yng hasluchwyd ar y cordiwyd Sam Jenkins yn canu ar gan yna. Ym hen tair wythnos, yr oedd yn tai wedi ymuno gyda'r nefol gor. Ac wrth dra mwy o'r hyd a lled y wlad yn casglu defnyddiau ar gyfer y rhaglen hon, yr oedd hi'n amlwg fod yr ymynau a'r cyneion hyn wedi gafael yn dyn yng halonau a serch y bobl. Mewn ymgom a chyn brif athro'r ysgol ramadeg yn rhos, Mr. J.T. Jones, ni gefais i'r hanes sut y daith rhai o'r caneion hyn i'r chos. Dwi'n cofio i'r doctor, i'r diweddar doctor Elfyd Lewis ddod yma ar ymwyliad. Yr oedd o'n y cwarfod gweddi yng nghapel bethau'r pwnciau yn y prydnawn. Fe wraith y cwarfod ar graff rhyfeddol iawn ar nhw. Ond peth gofio i o'r ydy'r cwarfod mawr y noson hwnnw yn y cwarfod mawr. Yr oedd Dr. Elfed Lewis wedi clywed y gwrdd ffynnon Jacob yn cael ei chanu yn y de. A fo ddaeth ar geiriau i'w gynlyn i'r hos. Peth hyddol iawn oedd ei glywed o yn dysgu cynnyllu'r cynnyllu'r lond y capel mawr y geiriau. A nhwythau am cael blas rhyfeddol iawn ar ganu am y tro cyntaf yn yr hos y gwr wrth ffynnon Jacob i steddodd gynt i lawr. Rwy'n cofio galw gyda Mrs. Emmy Owen, gwraig weddwyr dros ei phedwar i gynnoed, yn byw ar ei phenni hyn am fach, gyda'i atgofion, ac mewn llai na phe munud ar ôl ei chyfarfod, roedd hi'n dechrau canu y mynau'r diwygiad ymi. Gyda di dwylledd angyffredin. Ac yn enwedig y gŵr wrth ffynnon Jacob. Y gŵr wrth ffynnon Jacob Y isdedd oedd gynt i lawr Dra mwy o drwy Samaria Dra mwy ed yma nawr Bys o'ch ed o'r nô yno Am goel ei achub hwy Mae sychyd ar nôr eto Am achub llawer mwy Mwy, mwy Am achub llawer mwy Mae sychyd ar nôr Chani cynulled fawl a gariod y tân mae'n siŵr i lawer man. Hen y mynau fel, ni biasau geni fobaith.
Kani Tisiolethi, Gridvan, Agorvoledi and Shivo Velavon, Grev Liberiol, Nidaninic Trigumri, and Hevedir India Bes, Serot Kenhadon and Methodistiad and Cohoider Gair Arvrania Kasha. Roy Heber Jenkins and Blentin Pimpoid Arvrania Kasha, Pandoro the Dewigadasan. A cod with even a rindia. A dinner pam, a bit and hide it or a drother hannes and say snake. Well, now then, I understand that you were out in India when the revival broke out in Wales. How old were you then? Well, I was a small boy of about five. Yes. And do you remember it at all vividly? Well, I remember it fairly vividly in this sense that uh, the usual services on Sunday uh, took a different form entirely. People who had never taken any part before suddenly feel impelled to either sing or testify or recite um, portions of scripture or uh, take part in their own particular way in the service. And and they used to be very excited and jump about and, and um, shout and yell. And uh, we as children were, at first were frightened, but we were told by our parents afterwards that we mustn't uh, make fun of these people, that they were moved by the spirit and that they were... Um, um, taking a real part in, in the service. What were the effects of the revival on the community in the Kasha Hills? Well, it, it, it led to a general smartening up of behavior. Um, people who otherwise had not been behaving very well uh, suddenly felt their um, responsibilities to their families, to the community at large, and um, it, it was very evident in their general sort of daily life. On the cover of the hin, now the wig at the hin and busig are in any hin. If I are wicked, I'll bow in the bubble with a cobble your pet pussica. It was going to play either than saw there the wig at a faith I come to that soul, but the minon honey. On where thou have, he never won a son behind, come out of the boys, he was say. The way the story, I go grummier in other company say. The Mary Sidney Evans and son am thy vlainor. Well, now thy vlainor, a more yaka so horror at the in a nice tail bob hender's head bower. The mighty bod antilera da I gile there's Miss Soil. On do dan a rargo hoidiad, be well with no and colladio I gile the mother the antenna's head bower. Die angry had their gogan in, die and far more caledi colour. And colladio mel mother yant, a mem carriad. A frobiad Nantlais Williams and Fridaman. The covey I mean him round, David Evans and in Yellow. Isaac Fredin, uh, or David Evans, but then I would have put in a new lead, Shapur Nateko, or those sorts of digging in me. I'll put him to what he called the landward at the weekend, or when they had the Shapur of Hali the lead, those sorts of digging in me. I'll Shapur and not rather Hannes or for any that green. Hannes, Jonah Hughes, Gan, Edward Richard Jones, or Horse. Well, when I had to do it, I was going to be a good job. 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 I was going to be Ar hiwr a'i meddwl bod nhw'n gwneud ar yr hen fraw Danwyl ma. O gynig bwyd gwair i'r cethol. A cynig llwys neu ddau ddo. Ond wedi yr hen fraw dwi'n bod dwi'n llyfr y gwair di dod. Mae o ddar gai o bêl droed o ddo wedi dod. Chyr cethol mwy dwi'n tia ddo. A'i mi gwrthod o ddo. Hwn i ddim yn siŵr i chi. Mae fe sy'n un o'r oes yma, yn ddweud. Na, dwi'n unig ddim chwaith. Ac fe allu'r adrodd miloedd o hynnesion cyffelib o bob ardal trwy Gymru gyfan. Ond yn awr fe hoffwn i fwrw golwg frysiog dros atgofion rhai pobl am gyfarfodydd ar bennyd ac am ran Nevan Roberts yn y cyfarfodydd yma. Y mae Jetty Jones yr hos yn cofio am gyfarfod ymhorth eithwy. Radko sy'n gynnu ydy radko am y dor fi chi'n mysgedd mawr i. Oedd o'n un laslanc wedi cael argraffiadau o ddiwygiad o'r hos. 
ar y cyfan, diwygiad tawel dwys o'i diwygiad yr hos. Ar peth amsynol yn fawr ymhorth i'n swy oedd nid twrw yn o gymaint â chymysgedd yr effeithiau wel dwsiniau o bobl yn gweddio ar un waith. Ar peth arall gafodd ar graff arnau oedd cawr fel y doctor John Williams bryn sy'n cyn yn byth yn lan a chael unrhyw fath o lywodraeth ar y dyrfa. Roedd o yno ar y lorri yn gweiddi am ysteg ond dim yn digwydd. Ond o'r diwedd dyma Ivan Roberts yn codi. A gar unwaith roedd pob man fel y bedd. Dyna un o'r pethau mwyaf gwefreiddiol a welais ac a glywes i rhoed yn y mywyd. Byrdwn neu ges Ivan Roberts oedd hyn. Dwi'n cofio i bryd â'i weddo. Gyna fo wyneb hyfryd iawn. A chydynnau ei wallt yn yr awel nos o'n hwnnw, a gwe nefolaidd. Was o'n un meddwl, o di wrth i'r lefariad o, fod o yn llinach yr hen brigithwyr methodistaidd o ran arddull a phethau eraill. Ond dyna fyrdwn sy'n mwli brigith o nos o'n hwnnw, oedd hyn, peth o fy nadwy ydy mynd i fferm, ond y peth mwyaf o fy nadwy oll mynd i fferm o Gymru ac yn enwedig o Sir Vaughan. A dyma chi atgo fi Morgan Humphreys am gyfarfod arbennig yn Lerpwl. Yn rhyw di dweud bod na rhai pethau gwych iawn yn cael ei dweud. A rydw i'n cofio un o'r son mewn hapal Princess Road. Lawer iawn o siarad ac o wyddio ac o ganu ar draws i gilydd yn blith tra phlyf. A mae gwaith o nawr rai gyn bymyli. Mae roedd yr olwg ar nith yn y sylwch i ar unwaith. O bersonoliaeth hardd, llais ar unwaith yn gael y tynnus ylw, ag iaith, a'r peth ar oedd i ni ddyd, yn gweddio yma nhw nhw. A dyma rhywun y sibrwd yn ynghlus di dyna ferch John Jones Talsar, dyna ddam, of course, Mr. George Davies. A fydda i meddwl byth ar ôl hynny, mod i wedi clywad, yw bydd o wir dinc Talsar yn oson nhw nhw. A beth am ei ddawn bregethu e? Os e chi'n dweud o bod yn bregethwr hwylus iawn? Na fysiwn, siaradwr plan a siaradwr syml ar y cyfan. Mae na'r bobl wedi mynd i feddwl bod gennaf o apel os i ddod â teimlad. Ond doedd gennaf o ddim. A mi clywais i'n rhybuddio rhag ymddiriad mewn teimlad. Cofio ydyn nhw'n dweud y dweud, cofio ymlhe, dwi'n meddwl ma'n sy'r fôn. Na doedd o ddim yn medru teimlo. Peidiwch di sgwl wrth teimlad, meddai i'n rhywbeth. Mae all teimlad eich cam ar wanchi, a mynd â chi ar gyfeilion defnyddiwch eich meddwl. Ond mi'r roedd rhai o ianerch i adafo, yn dangos gallu meddylio perll yw'ch lawr cyffredin. Beth am i ddawn a reithio fe wedyn? Syml, plan o fewn cyrraedd pawb, ond brawddega cofiadwy iawn a bachog. Ac oedd rhywbeth swynol a serchog iawn ym hersynoliaeth yn hyn. Mae'r oedd ei gywirda bo mor amlwg. A dim mae'r llywar fanatig. Mae'r oedd yn ddynnu dwi'n meddwl. Mae'r fydd yn medra fod yn ddifrifol iawn. A mae'n alla fod yn llawan iawn ac yn chwarae i sefyd. Dwi'n gofio o felly lawer tro yn atirio ac yn gyfeillgar feddwl. Gos roedd yn ymddiddori llawer mewn barddoniaeth yr adeg yma. Glywsoch chi yn defnyddio rhyw am adroddion barddonol neu yna elfen barddonol yn ei bregethiau? Oedd. A mae'n clywais o'n gwneud beth arall. Mae'n clywais o'n trio gwneud englyn rhyw dro. Do? Do. Ar y ffordd adra o gyfarfod yn sy'n gynharfo yn drymdar nos yn y gyda. Chi'n ei gofio fe? Na, gydw. Ond ydw i'n cofio o'r pwnc. Pasio stym roler yr yn i ar y ffordd y ffordd. Oedd o'n i'n mynd harro neb ond o'n i fewn i'w destyn barddonol iawn. O mae'n a thi ora. Na, destyn diwygiadol iawn. Na, gofio. Y mae'r barthedig W.G. Hughes, Llan Rhyd, yn cofio cymarfod ymryn sinkyn yn Sir Vaughan. Roedd mor rai cannoedd o bobl wedi dod i'r maes a gwren, ac roedd nhw wedi bod yn disgwyl yn hir y lladwyo'r neu dair o bosiw, a mi ddod yn ddangos, yn y man fe ddau, a safodd o flaen y gynllidfa, yn sydyn yn yn ôl i arferiad o, a siaradodd i'n mwyn ar yw, Dim i ni, Domser, roedd gwynt yn chwythu ar 
Gwal yn siglo, dail o ddair y coed, ac mae dda fo. Dwi ddim yn credu fod yr ysbryd glân yn gweithio yma, y bai, yna byddai pob tafod o mynd fel mae'r dail yn ysgwyd ar y coed. Yr un awel sy'n peri bob deilen sy'n mynd. Felly byddai yma hefyd pe bai'r ysbryd glân yn gweithio yn y chnysgu. Dyna ar y coed, Se gen ni am dan nhw, stydd o fe lawr yn sydyn, a dyna'r cwbl gawson i gan efo'n Robert y diwrnod hwnnw. A gan y diwygio'r ei hun, mi a dawa fi'r gyrau ei hyn o iddo, Mr. Morgan Humphreys, ddweud i stori. Wel, yr arcaf a dawodd o arna i, wedi bod lawar iawn yn ei gwmnio, gydweithio ac yn cydle tu angen wedig yn amser gynar fo'n, oedd ei fod o'n hollol gywir, ac wedi ymgorthu yn ei neu gas, Y feddwl o gwbl am dan o fo i ddim. Dwi ddim yn meddwl bod yna fo'r ymgais leia am boblogrwydd nag i gael hwyl. Gwrs mi roedd o mi fydda cyfarfod calan yn torri galono a mi fydda'n siriol iawn wedi cael cyfarfod da. Ond nid i dim nad personol oedd yn cwestiwn o gwbl llwyddiant yn ei gais. Ar effaith ar y sbryd y bobl oedd pob peth iddo. Yr oedd o yn berffaith bod lo'n bod o'r golw gar hyd cyfarfod, os bydda hyn yn well yn ei farn o. Nid wyf yn meddwl fod y diwygiad wedi gronhoi yn well, nag yng nghan y Dr. T.H. Parry Williams am yn gosod drwn ôl yn y gynhunen. Ac roeddwn ni'n meddwl na allwn gloi'r rhaglen yn well, na thrwy gael y bardd i hyn i adrodd y gan. Y mae'r cwbl y ces wedi ddweud yn y rhaglen hon wedi gronni yn y penillion gromus hyn. Anghofiwyd fod angen â chyd beneidio ar blacks, a eith pob rhyw reol ar hesum yn y thlon racks. Pan deimlwyd fod diwch pechon fel parddu glo mor ganwg ei hun ar ei neidio ar blaenau ar fro. Fe dyrau rioan o'r de y gwireddau gras y ddihareb nad hir y cydwr diawl o'i was. I'r cynteddau am awl yr eid, ac a diol chi'r pyrf, ac yn sgil yr ymweliad fe gleinsiwyd gwyrth ar ôl gwyrth. Satyr a sant yn seiadu glyn wrth glyn, a chymryn penti costa o lwchwr i lyn. Cnawd ag ysbryd yn gyrru bob un a'i chwip, yng herbyd yr iachawd o'r iaith fel dau ar drip. Cariadon y crist a glywion yr ysbryd glân, yn gweled yng ngolau e gryn, a'i dyw yn dan. Yn tair diwygiwr droion, yng nghanol ffair y gorfol elwyr, heb yngan o di dair. Gwarchod pawb, dyna danchwa sy'n dod i'r byd, pan mor awel yn chwythyd dynion a dyw yn byd. 